வணக்கம் டிடி நேர்களே மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இது மே மாதம் தமிழர்களுடைய வலி சுமந்த மாதமாக இருக்கிறது இந்த மாதத்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களுடைய ஆவணப்படுத்தல்களை தமிழர் நலன் சார்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அல்லது பல்வேறு தரப்பினரும் முன்னெடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் தமிழின படுகொலைக்கும் தமிழர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற மனித படுகொலைகள் மனித பேரவலங்களுக்கும் எதிரான சாட்சியங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் மிக முக்கியமான ஒரு சாட்சியாக சித்திரவதைகள் மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் எவ்வாறு இலங்கையில் தமிழர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை சர்வதேச அளவில் எடுத்துச் சென்ற ஒருவரை நாங்கள் இன்றைய நாளில் சந்திக்கிறோம் அவர் அந்த சித்திரவதைகள் மற்றும் துன்புறுத்தல்களை இன்று வரையில் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் தமிழர்கள் மீதான வன்முறைகளுக்கான நீதியை கோருகின்ற போராட்டத்திற்கான மிகப்பெரிய உந்து சக்தியை அவர் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட துன்புறுத்தல்கள் அதற்கு எதிராக அவர் ஆற்றி வருகின்ற எதிர்மனைகள் என்பன மிகப்பெரிய பக்கபலமாக எங்களுக்கு இருந்து வருகிறது என்பதையும் நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ரோய் சமாதானம் அவர்களை சந்திக்கணும் வணக்கம் ரோய் வணக்கம் நீங்கள் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு அளவில் கைது செய்யப்படுகிறீர்கள் மூன்று வருடங்கள் தொடர்ந்து தடுத்து வைக்கப்படுகிறீர்கள் அந்த கைது சம்பவம் அதன் பின்னர் உங்களுக்கு நடந்த விடயங்களோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பது தான் இருக்கும் ஒரு கனேடிய பிரஜையாக இருந்து இலங்கைக்கு சென்று அங்கு தங்கியிருந்த போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்ன மாதிரியாக அது நடந்தது எவ்வாறான சித்திரவதைகள் அங்கு நடைபெற்றது அப்போ நான் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் போய் திருமணம் முடித்து அங்கே இருந்த நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் செப்டம்பர் மாதம் டிஐடி டெரரிஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிவிஷன் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு வந்து வீட்ட வீட்ட சோதனை செய்யணும்னு சொல்லி வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்க என்கிட்ட ஃபோன்ஸ் இருந்தது செல்லார் ஃபோன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணப்பட்டது இருந்தது அதை என்னை ஃப்ரெண்டுக்காக தான் நான் செய்தேன் நான் இம்போர்ட் பண்ண நான் அதை எடுத்துகிட்டு அதை சர்ச் பண்ணி போட்டு சொன்னிச்சினம் அப்போ அந்த நேரம் பயங்க அவசர கால சட்டமும் இருக்குது பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு வந்து இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படி கழிச்சு கொண்டு போயிக்க அப்படி காசு தர சொல்லி கனடாவிலேருந்து வந்திருக்காங்க தெரியும் காசு தாங்க உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்க இப்போ ஒய்ஃப் வந்து கனடியன் பாஸ்போர்ட்டை காட்டி இப்படி வேறு கனடியன் சிட்டிசன் சிங்களத்தில் வைக்க சொல்லி நானும் காய்ச்சி எனக்கும் சிங்களம் தெரியும் அப்படி இப்போ இப்படி கொண்டு இருக்க வே சொன்னிச்சுன்னா நானும் பார்த்து இல்லாது ஏன் நான் தருவணும் பண்ணி சொல்லி இல்லை இல்லை இப்படி இவ்வளவு இம்போர்ட் எல்லாம் செய்திருக்கிறீங்க இல்லை காசு இருக்க முடியும் நான் ஏழாண்ட கட்டத்தில் தான் அப்போ நான் அதை சீரியஸ் எடுக்கையில் அப்போ என்னை வெளியே கொண்டு போய் அப்படி எல்லோரும் ப்ளைன் க்ளோத்ஸ் இருந்தவே ப்ளைன் க்ளோத் ஆஃபீஸர்ஸ் சீருடை இல்லாம சிவில் சீருடை இல்லை எல்லாம் சிவில் ஒரு அப்போ பார்த்தா தெரியா போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்றும் சொல்ல இல்லாது டக்குன்னு உடனே கொண்டு போய் கண்ணை கட்டிட்டு ஹேண்ட் கஃப் பண்ணிட்டேன் இட்டு ஒய்ஃபு சொன்னவர் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் கொண்டு வந்து விடுவோம் வேறு சும்மா இங்கே வரை பண்ணிட்டு போடுறாண்டு ஒய்ஃபு இந்த ஃபோனையும் பறிச்சிட்டு என்னை கொண்டு போனதா ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி மார்னிங் போல் கொண்டு போனோம் இப்போ இந்த ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவனுக்குள்ள நான் டிஐடி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சொல்லினோம் அது 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 ஒரு பழைய பாலடைஞ்ச பில்டிங் அது இன்டர் கான்டினென்ட் ரோடையில் பின்னாலே இருக்குது பழைய பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் அதுக்கு தான் அதுக்கெல்லாம் கொண்டு போனோம் ஸோ அங்கேருந்து என்ன கோர்ட்ஸு கொண்டு போயில் ஜட்ஜுக்கு முன்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியில் அங்கே இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் ஒய்ஃப் என்ன கனடியன் எம்பசி தொடர்பு கொண்டு கனடியன் எம்பசி இப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் பிரதான் வந்த பிடிச்சி எடு லொக்கேஷன் லொக்கேட் பண்ணி அது வந்த பிறகு அப்போ தான் பதியப்பட்டான் அதுக்கு முதல் அடிக்கிற அடி எல்லாமே அடி அடித்த விழுந்துட்டுது என்றால் என்னை கொண்டு போய்க்க அங்கே கஃப் பண்ணி கீழே நேரத்தில் வச்சுருந்து அப்போ சி அந்த ஆஃபீஸர் சிங்களத்தில் என்னடா தான் என்ன என்ன சுடுவ முண்டு பத்தில் அங்கே இருந்து அதில் கிணறு நேரம் ஓடி திரிஞ்சவே ஆனால் நான் கீழே தான் இருக்கிறேன் ஃபேஸ் பண்ணி அப்போ ஒரு ஆள் சுடுவா முன்னு சொல்கிறார் ஒரு ஆள் இல்லை கனடியன் எம்பிசி கனடியன் சிட்டிசன் பிரச்சனையாக வேறு முடியும் அப்போ இதெல்லாம் சிங்களத்தில் ஒரு இடம் நடக்குது கேட்டுக்கொண்டு இப்போ இந்த கடைசியாக அந்த டிடென்ஷன் சென்டருக்கு கொண்டு போயிட்டோம் அது வெள்ளை வேன் இல்லை இது ஒரு பென்ஸ் வேன் ஒன்று சில்வர் கலர் அங்கே எல்லாம் வெள்ளை வேன் அங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கு இது ஒரு பர்டிகுலர் பென்ஸ் வேன் தான் சில்வர் கலர் அது சரியான ஃபேமஸ் கிளம்பில் அது அதுவும் கொண்டாடு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அங்கே இறங்கி இன்னொரு ஆஃபீஸுக்கு கொண்டு வேன் கஃப் பண்ணி வச்சு போட்டு இதுக்குள்ளே அடிக்கிறது எல்லாம் அடித்து கொண்டு போய் வச்சாச்சு ஸோ இதுதான் அந்த அந்த ஸ்போட்டில் நடந்தது மூன்று வருடம் அப்படி அதுதான் நான் அது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற சரியான கஷ்டம் ஆனால் இல்லை அந்த பாயிண்ட்லேருந்து என்ன ஒன் இயர் தொடர்ந்து அந்த டிஏடி அந்த பில்டிங்கில் அந்த ஆஃபீஸுக்குள்ளே இருந்த நாங்கள் ஒரு ஒரு பாலனைஞ்ச கட்டிடம் உண்டு அதுக்குள்ளே சின்ன
இடம் இல்லை வசதி இல்லை வேணா செல்லுக்குள்ளே போட இல்லை நான் நினைக்கிறேன் எம்பசிக்கு தெரிய வந்துடும் இல்லை நான் தகவல் ப பரிமாறினோம் இதை பற்றி அடிக்கிறதை பற்றி என்று சொல்லிடும் அப்போ எங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது நேவி இன்டெலிஜென்ஸ் அங்கால நேவி ஹாஸ்பிட்டல் முன்னால் அப்போ அது அது ஒரு முக்கியமான இடம் மேலே இருக்கிறது நாங்கள் கீழே முடிய ரூமுக்குள்ளே வச்சுக்கொண்டு மண்ணிய டிட்டென்ஷன் ஒன்றில் இருந்தது எம்பசி வந்த பிறகு அந்த ஃபிசிக்கல் இல்லை ஆனால் ஹேண்ட் கஃப் பண்ணுறது எனக்கு மருந்துகளை கொடுக்காம விட்டது அப்போ நான் நான் ஒரு டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அப்போ எனக்கு நான் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சுகர் லெவல் இருந்தது இப்போ இந்த எம்பிசி வந்த பிறகு அதுக்கு பிறகு போய் இப்போ இந்த மருந்து எடுத்துக்கொண்டு செக் பண்ணி பார்க்க தான் எனக்கு தெரியும் அந்த லெவலில் இருக்குது அப்போ இப்போ ஸ்லீப் டிப்ரெஷன் செய்து படுக்க விடையில் அப்போ இரவு லட்சமா ஒரு கொஞ்சம் நேரம் படுக்க விட்டு இப்போ இந்த எழுப்பி வேணும் இப்போ இந்த திருப்பி அப்படி அப்படி அப்போ என்ன எனக்கு ஒரு ஸ்லீப் பண்ணே இல்லை அவர் ஒன் ஹவர் போய் இந்த திருப்பி திருப்பி அப்படி இப்படியானது ஒரு செய்து கொண்டே இருந்து தொடர்ந்து இன்னொரு வெளிநாட்டாலும் இருந்தவர் ஒரு யூகே சிட்டிசன் நாங்கள் ஒரு ஐரிஷ் சிட்டிசன் மூணு பேர் தான் வெளிநாட்டுக்காரர் நிச்சயம் கீழே இதன் சுச்சுவேஷன் இதன் ஸ்டார்ட் மூன்று வருடம் பின்னர் விடுதலை எப்படி சாத்தியமானது பத்து விடுதலை என்றால் அவை வந்து ஒரு வருஷம் முடிய லோயஸ் இருக்கே இல்லாது இப்போ நீங்கள் பயங்கர தடுப்பு பிடிஐக்கில் ஒரு லோயஸும் இல்லை அப்போ நான் அந்த ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் முடிய போயிருக்க அவை கட்டவே தொடர்ந்து இப்போ சார்ஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறது அல்லது விடப்போகிறோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஒரு கன்ஃபெஷனை சைன் பண்ண விட மாட்டோம் குற்றத்தை குற்ற குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் மாட்டோம் அப்போ குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் நார்மலாக நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் ஜட்ஜ் சொல்லி தான் அதை செய்கிறது ஜட்ஜ் ஸ்டை சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிழமை விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் செய்யணும் சும்மா செய்கிறீர்கள் அப்போ தான் நீங்கள் த்ரெட்டன் பண்ண ஒய்ஃபை கொண்டு போய் மாட்டோம் அப்போ ஒய்ஃப் இப்போ இந்த பிள்ளை அப்போ வேணுமா ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சிட்டிசன் என்ன நான் சிட்டிசன் இந்த படியாக கனடியன் சிட்டிசன் அப்படியே இல்லை அவையை கொண்டு வரேன் அஞ்சு நான் அவையை கொண்டு வரேன் ஃபேமிலியை தொட வேணாம் நான் சைன் பண்ணுறேன் ரெண்டு சார் சைன் பண்ணேன் அப்போ இவை எனக்கு தமிழில் அவை சிங்களத்தில் வாசிக்கிறத நான் தமிழில் எழுதுவோம் எழுதி கையொப்பம் வச்சு கொடுக்கணும் இதுதான் குற்றப்பூர்வம் பார்க்க மூலம் சரி இந்த விடப்போகிற முடிஞ்ச சொல்லி அதை கொண்டு போய் கோர்ட்ஸில் போட்டு வேறு ஒத்துக்கொண்டுட்டே ரெண்டு கொண்டு போய் கோர்ட்ஸில் போட்டு எனக்கு கேஸை போட்டணும் இதுக்கிடையில் பி ரிப்போர்ட் ஒன்று ஒன்று வந்தது அந்த பி ரிப்போர்ட் வச்சு தான் டிடென்ஷன் ஆர்டர் எனக்கு போட்டவை அப்போ டிடென்ஷன் ஆர்டர் எடுக்கிறது யார் என்றால் அந்த டிடென்ஷன் ஆர்டர் சைன் பண்ணுறது வந்து கோட்டா பே ராஜபக்சன்ட்டு செக்ரட்டரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி தான் சைன் பண்ணுறது ஜட்ஜ் இல்லை அப்போ நான் பேசிக்கலி அவரண்ட கஸ்டடிக்கில் இருக்கிற மாதிரி டெக்னிக்கலாக அப்போ அவருக்கு இந்த கேஸ் நல்லபடியாக தெரியும் யார் யார் வெளிநாட்டு இருக்கு நம்ம என்னது பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க நான் காசு கொடுக்கையில் அதால் நான் இப்படி இருக்கிறேன் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணப்பட்டது அப்போ அதர் தொடர்ந்து இந்த அப்போ இந்த 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 டிட்டென்ஷனை தொடர்றதுக்கு ஒரு பி ரிப்போர்ட் ஒன்று வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த பி ரிப்போர்ட்டில் வே சொல்லியிருக்கீங்கன்னா நான் வந்து சரத் வன்சேகா ஃபீல்ட் மார்ஷலை கொள்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணதான் பண்ண தடவை நிறைய விஏபி மினிஸ்டர்ஸை கொள்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன் மற்றது நான் வந்து என்னை வந்து இயக்கம் தான் கனடாக்கு அனுப்பி விட்டது வந்து முந்தி நைன்டீன் நைன்டீனில் நான் வந்தது கனடா அனுப்பி விட்டது வேண்டும் நான் வந்து பொட்டம்மாவுடைய நேரடி தொடர்பில் இருக்கிற ஆள் இதுதான் இந்த குற்றச்சாட்டு அப்போ இதுக்கு இந்த ஒரு கோட்ஸும் என்ன விடாது இந்த பீரை போட்டை வச்சு வச்சு தான் எனக்கு ஒன் இயர் தொடர்ந்து செய்தது ஆனால் இவை கோர்ட்ஸுக்கு போகிறோம் நாங்கள் அப்போ இந்த நான் ஒன் இயருக்கு போகிற என்ன ரிமாண்ட் பண்ணிவிட்டோம் வெளிக்கடையில் முதல் சிபிஆர் இப்போ இந்த வெளிக்கடையில் அப்போ வெளிக்கடையில் அந்த அந்த பீரிப்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா அந்த நான் வந்து என்னை வந்து தமிழ் கைதிகளை வச்சுருக்க வேணாம் என்ன நான் எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரியும் அட்ட இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் அடிக்கிறது இல்லை என்ன வேறையாக கொண்டு போய் வெளிக்கடையில் இருக்கேன் நான் வெளிக்கடையில் தான் இருந்த நான் இந்த வெளிக்கடை போகும் முதல் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் நான் பூஸ் ஆகலே இருந்தேன் என்னென்னா பார்த்து ஓ கன்ஃபெஷன் சைன் பண்ண மாட்டேன்னு சைன் பண்ண மாட்டேன் ரெண்டாவது சொன்ன பூசா போய் இப்போ இருந்தான் ஒய்ஃப் எடுக்க போய் என்ன உண்ட உடனே தான் நான் டக்குன்னு ஓகே நான் சைன் பண்ணுறேன் என்ன திருப்பி கொழும்பு கொண்டு போக கொண்டு கனடியன் எம்பசியும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணதை கொழும்பு கொண்டு சொல்லி அப்போ இந்த பீரியட்டுக்குள்ளே நான் நிறைய சித்திரவதையை கண்டுட்டேன் அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் ஏற்கனவே அதில் இருக்க பெண்கள் குடும்பம் எல்லாமே கொண்டு வந்து வச்சுருப்பேன் பூசாவில் ஒரு செக்ஷனில் ஒரு ஏ லேடிஸுண்டு இங்கே அலிஜென்ஸுண்டு நான் செல்
அவர் சரியாக ஃபைட் பண்ணி கேட்டவர் ஒன்று சார்ஜ் பண்ணுங்க அல்லது ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் சார்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு இடத்துல அவர் சேலஞ்ச் பண்ணோடனே இவை எல்லாத்தையும் விட்ரா பண்ணி இவர் ஜிபிஎஸ் வச்சுருந்தவர் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஒன்று வச்சுருந்தவர் அதுக்கு ஓகேன்னு சொல்லுங்க நாங்கள் இவரை ரிலீஸ் பண்ணோம் லோ சொன்னார் ரெண்டா இந்த ப்ராசஸில் நான் இருந்தேன் என்றால் இன்னும் இருந்திருப்பேன் சிலையில் நான் ட்ரையலுக்கு போகிறது பதினஞ்சு இருபது வருஷம் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச இருக்கிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ட்ரையலில் இருந்த ட்ரையல் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்படியே நான் சொன்ன எனக்கு ஜஸ்ட் நான் வெளிக்கிடுவோம் நான் ஜிபிஎஸ்க்கு கில்ட்டி பிடிங்க பண்ணும் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைன் இதை வல்லனையே செய்திருக்கலாம் அப்படின்றாலும் இது ஒரு சிவில் கேஸ் உண்மையில் ஜிபிஎஸ் இருந்திருந்தாலும் இல்லையோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு நான் இது வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷனை கண்டது இல்லை இதில் கோர்ட்ஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவும் இல்லை அப்படி வந்திருந்தாலும் அது அந்த டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி நான் ஒரு டெலிகாம் இஷ்யூ அது ஒரு சிவில் கேஸ் நான் கொண்டு வந்தேன் ஃபைவ் லேக்ஸை கட்டிட்டு விட்டு அப்போ இந்த நான் ஜென்ரலில் கொண்டது அது இது ஒன்றுமே இல்லை ட்ரையலுக்கு போயிடு இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் இந்த லைஃப் இதுக்காக நாங்கள் கணக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேமிலியும் இந்த விஷயங்களையும் சாமியந்த வீடு இருக்கிறது வந்து கம்பா மாவட்டத்தில் அது அது மேவின் சிவிலாண்ட் ஏரியாக்கில் அது எரிக்க போய் அவை ஓடி போய் வேறு வீடுகளில் இருந்து இப்போ கூடிய அந்த ஏரியாக போய் எல்லாம் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் சுச்சுவேஷன் அதுக்கு பிறகு எப்படி நீங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை சபைக்கு உங்களுடைய விடயத்தை எடுத்து சென்று அங்கு ஓ இந்த விடயம் குறித்தான் ஒரு தீர்ப்பும் வந்தது ஆமாம் அப்போ நான் என்ற லாயரும் சொல்லிவிட்டது இது கட்டாயம் நடந்தது சரியான பிள்ளை உமக்கு நான் ஒரு டியூல் பாஸ் போட்டும் இல்லை நான் கனடியன் சிட்டிசன் அப்போ எம்பசியும் சரியான இதில் சரியான அப்செட் இருந்தேன் ஆனால் அவை டிரெக்டாக ஒன்றும் இன்வால்வ் ஆகல அது என்றால் அவை டிப்ளமேட்டிக் இதில் இருக்கணும் நான் இங்கே வந்துட்டு நான் நிறைய லோயர்ஸு எல்லா இடையும் காய்ச்சி காய்ச்சி பார்த்த இடத்துல எனக்கு சிசிஐஜேண்டு வென்கூவரில் பேஸ்டாக இருக்கிற மெட்ருண்டு அவை அவை ஒரு கண்டியன் சென்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஜஸ்டிஸ்ன்னு அவை சொன்னவே கனடாவில் ஃபைல் பண்ண இல்லாது இந்த இம்யூனிட்டி இருக்குது எனக்கு டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி அப்போ நான் அது உடனே ரிஜெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஜெனிவாவில் போய் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலில் நாங்கள் செய்வோம் நான் அது அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபைல் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைல் பண்ணால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு சாதாரணமாக தீர்ப்பு தீர்ப்பு வந்துட்டு அதில் வெரி ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னது ஆறு மாதத்துக்குள்ள எனக்கு கம்பன்சேட் பண்ணணும் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பிடிஏவை இருக்கக்கூடாது பிடிஏவை எக்ஸப்ட் பண்ணப்படாது லோ பயங்கரவாத தடை சட்டம் ஓ பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் மென்றது என்ன டார்ச்சர் பண்ண இவை ஆஃபீஸர்ஸுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் லோக்கலாகவே என்று ஒரு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் டூ பேஜஸில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் ஒரு ஒரு பதிலும் இல்லை அப்போ அதுக்கு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் சொன்னது இவரமாதிரி முந்தி ஒரு ஆள் ஃபைல் பண்ண வேறு சிங்கராஜான்னு சொல்லி அவருக்கு இன்னொரு வருஷம் கிடைச்சது இந்த இவை இவைக்கு நாங்கள் பதில் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை எங்கள கன்ஸ்டியூஷன் ஸ்ரீலங்கன் கன்ஸ்டியூஷன் லோயின் படி எங்களுக்கு இவைக்கு ஒன்றும் செய்ய சொல்ல இல்லாது ால் எனக்கு அங்கே ஒரு மெக்கானிசமும் இல்லை ஒரு பதிலும் இல்லை ஸ்ரீலங்கன் லோக்கில் இந்த தான் அவை மீன் பண்ணி ஸோ நான் இருந்தேன் ஆனால் அது கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக போட்டது நான் ஃபுல்லாக சிஸ்டத்துக்கு எதிராக அப்போ தான் அதோட அந்த பதிவு வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதுக்கு பிறகு தான் அதை நான் வெயிட் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் நான் பதில் வருமா ஓ பதில் வருமானு ஒன்றும் வரையில் வேறு ஆப்ஷன்ஸை பார்த்து கொண்டு வந்தேன் அந்த கவர்மெண்ட்டை சேர்ந்தவே இங்கே வரையணுமோ இல்லை யூகே வரையணும் இங்கே இருந்தாலும் இடத்து போயணும்னு பார்த்து பார்த்து கேட்க தான் டி ஃபார்மர் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி யார் ஃபார்மர் தானே அப்போ அவருக்கு இம்யூனிட்டி இல்லை இல்லை அவர் அங்கே ஸ்ரீலங்கன் கோர்ட்ஸில் கேட்டிருந்த ஒரு பெர்மிஷன் எனக்கு ஒரு வெடிங் ஒன்று இருக்குது யூஎஸுக்கு போகணும்னு சொல்லி அது பப்ளிக்காக வந்தது முந்தி முறை கட் ட்ரை பண்ணேன் சரி வரையில் இந்த முறை அவர் வந்தவர் அவருக்கு நான் சிவில் கேஸை போட நான் லோயர்ஸோட இது பண்ணி கழிச்சுனா அது எப்படி அது ஒரு மன நஷ்ட வழக்காக பதிவு செய்தார்கள் அவர் எப்படி இதற்குள் கொண்டு வந்தீர்கள் உங்களுடைய வழக்குக்குள் எப்படி பாதுகாப்பு செயலாளர் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் எப்படி கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார் ஓ பா இந்த வழக்கில் வந்து நான் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவு டிஐடி ஐஜிபி டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி அப்போ அந்த கொமாண்டு அந்த கொமாண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபுல்லாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ உலகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி இவர் நேரடியாக இருந்தால் என்ன டிடென்ஷன் ஆர்டர் வந்து இவருக்கு நேரடியாக தான் வருது சரி அப்போ ஜட்ஜ் போட இல்லை எனக்கு இவருக்கு நேராக வருது இவர் ஐஜிபியோட ஐஜிபி இவர் சொல்கிறதான்னு கேட்குறது
வெளிநாடுகளுக்கு <laughs> 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 அப்போ இதில் என்னோட இருந்த ஆக்கள் நிறைய பேர் கைதிகள் இருக்கணும் வெளிநாடுகளில் இல்லை நிறைய பேர் இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி தேவை இவரை ஜஸ்டிஸுக்குள்ளே நிறுத்தணும் இவை இவர் அப்போ அதுக்கு ஒரே வழி வந்து இப்போ நான் கனடாவில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிடலாம் அது அப்போ யூஎஸில் தான் நீளும் அப்போ அதை தான் நான் பார்க்குறேன் இவரை சிவில் கேஸுக்கு விடாகம் இவர் ஒரு அக்செப்ட் பண்ண வைக்கணும் அமெரிக்காவில் தொடரப்பட்ட வழக்கு அதன் நிலை என்னமாக இருக்கிறது அவருடைய தரப்பில் கொடபா ராஜபக்சவின் தரப்பில் இருந்து இதற்கான பதில் ஏதாவது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதா ஓ நிச்சயம் பதில் நாங்க பைல் பண்ணி இப்ப ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் அவர் வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்க ஒரு சட்டத்தரணிய நல்ல ஒரு ஃபேம் உண்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஃபேம் அவரும் ஹாய் பண்ணி இருக்கிறார் அவைட்டு வந்து கடினம் வந்தது எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா பற்றி இந்த ஃபேமிலி ஃபேமிலிரைஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியான அந்த அவர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு அறுபது நாள் டைம் தேவை வேண்டும் அப்போ எங்களுக்கு லோசிச்சோம்னா அறுபது நாள் தரையில் முப்பது நாள் இப்போ இந்த நெகோஷியேட் பண்ணி சிக்ஸ்டி டேஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ நான் எனக்கு கொடுத்தால ஜூன் எண்டில் வருது நீதிமன்றத்தில்ப்பட்டபடிய அவரோட அசட்ஸை தான் அவை எதுவும் செய்யலாம் அல்லது அவரை அவரை பொறுப்பு குறை வைக்கலாம் இவ்வளோ எங்களுக்கு பே பண்ணணுமோ அல்லது பெயினன்ஸ் ஆஃபரிங்களை கம்பன்சேட் பண்ணலாம் இவ்வளோ தான் சிவிலில் செய்யலாம் இது இந்த 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 வழக்கு விசாரணைகள் இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து நீங்கள் வந்ததிலிருந்து இன்று ஒன்பது வருடங்கள் தாண்டி இருக்கிற நிலையிலே தமிழ் சமூகத்துடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுடைய இந்த நகர்வுகளில் எப்படியாக இருக்கிறது ஒத்துழைப்புகள் இருக்கிறதா அல்லது எதிர்ப்புகள் இருக்கிறதா எப்படி பார்க்கிறீர்கள் உங்களுடைய பங்கை எனக்கு தொடக்கத்துலேருந்து யூஎன்ல நான் சிறையிலேருந்து வந்த நாள் தொடக்கம் நான் இங்கே வந்து இதை அந்த வழக்கத்தை தாக்கல் செய்யணும்னு செய்யும் போது நான் எல்லாரோடையும் கழிச்சிடான் ஏன்னா அந்த விஷயத்தில் எந்த ஒரு ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கல அல்லது எந்த ஒரு அட்வைஸும் இப்படி செய்யலாம் வழக்கு போடலாம் என்று சொல்லி ஒன்றும் கிடைக்கல தமிழ் அமைப்புகள் ஒரு அமைப்பிடம் வந்து கிடைக்கல ஆனால் தனிப்பட்ட ஆக்கள் எனக்கு உதவி செய்திருக்கணும் தனிப்பட்ட ரெண்டு ரெண்டு இதை தெரிஞ்ச ஆக்கள் உதவி செய்திருக்கணும் ஆனால் வழக்கு போடுற சம்மந்தப்பட்டு எந்த ஒரு அமைப்பும் அதில் சம்மந்தம்னா அவைக்கு தெரிய மாட்டுது மற்றது அவை அதை பற்றி பெருசாக இது என்னென்று சாத்தியப்படும் என்றது தான் நான் என்ன நிலையாக இருந்தது இப்போ இந்த இப்போ நான் வழக்கு போட்டோ இப்போ 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 ஃபார்ம டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரிக்கு வழக்கு போட்டோன்னு தான் ஒரு அமைப்பிடம் வந்து ஒரு எதிர்ப்பு வந்திருக்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு ஆதரவும் இல்லை எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தமிழ் மக்கள் மீதான மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையை செய்த பிரதான சூத்திரதாரியாக எல்லோரும் கருதுகின்ற எல்லோரும் குற்றம் சாட்டக்கூடிய ஒருவராக பாதுகாப்பு செயலாளர் இருக்கிறார் அல்லது அந்த மனித உரிமை மீறல்கள் யுத்த குற்றங்களுக்கு காரணமானவராக அவரை தான் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள் குறிப்பாக இராணுவ தளபதியாக அப்போது இருந்த சரத் ஃபொன்சேக் அவர்கள் கூட வெள்ளைக்கொடி விவகாரம் இன்னும் பல மனித உரிமை மீறல்கள் எல்லாமே அவருடைய நேரடி உத்தரவின் பெயரில் தான் நடைபெற்றதாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இது வெளிப்படையான உண்மை பல சர்வதேச அமைப்புகள் மனித உரிமை நிறுவனங்கள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் என்று பலரும் கோடபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக உங்களோடு இணைந்து வழக்கு பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய மறைந்த ஊட ஊடகவியலாளர் லசந்த விக்ரமதுங்க அவர்களுடைய மகள் அவரும் கூட இந்த படுகொலைகள் ஊடகவியலாளர்கள் மீதான நடக்குமுறைகள் மனித உரிமை மீறல்கள் யுத்த குற்றங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இவர் பொறுப்பு என்பதைத்தான் பலரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படியான ஒருவர் மீது வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ரோய் சமாதானத்தின் மீது அல்லது அவருடைய நடவடிக்கைக்கு எதிராக ஏன் அவர்கள் எதிர்ப்பை காட்டுகிறார்கள் அல்லது எவ்வாறான எதிர்ப்பு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இது உண்மையில் இந்த இந்த லீகல் டீம் சட்டத்தரணிகளும் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆக்களுக்கு ஒரு மின்னஞ்சலோடாக என் என்னுடைய வழக்கை எடுக்க வேண்டாம் என்றும் என்னை பற்றியான ஒரு பர்சனல் லெவலில் தாக்கி ஒரு இமெயில் வந்து பெறப்பட்டது அது ஒரு அமைப்பிடமிருந்து வந்ததா அல்லது தனிநபர்களிடமிருந்து வந்ததா அல்லது ஒட்டுமொத்தமாக ஏதாவது ஒரு அமைப்பை சேர்ந்து வேண்டும் முக்கியமான ஆள்கிட்டேருந்து வந்தது 
அதற்கு எவ்வாறான பிரதிபலிப்பை உங்களுடைய சட்டத்தரணிகள் அல்லது உங்களுக்காக பணியாற்றக்கூடிய அந்த அமைப்பினர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உண்மையில் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் மனித உரிமைகளை பற்றியும் தமிழர்களுடைய உரிமைகள் தாங்கள் ஒரு மனித உரிமைகள் செயல்பாட்டாளர் மனிதன் க சமுதாயத்துக்கு காட்டி கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஏன் இப்படி ஒரு ஒரு பர்சனல் லெவலில் ஒரு இமெயில் எங்களுக்கு அனுப்பினார்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போ நான் சொல்ல எனக்கு மேலே எனக்கு சர்ப்ரைஸாக போயிட்டுது அப்போ நான் எனக்கு அதை வாசித்தார்கள் நான் அது சட்டரியாக இப்போ சொ சொல்லக்கூடிய இல்லை இல்லை வாசித்து அதில் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களை பற்றிய ஒரு என்னை பற்றியும் தனியாக என்னை பற்றி என்னுடைய உங்களை என்னுடைய நான் என்ன செய்தேனா நீங்கள் நான் இவர் இவர் எடுக்க வேணாம் என்ற பர்சனல் வாழ்க்கையை பற்றி எழுதி இப்படியான விஷயங்கள் அப்போ அதுக்கு இந்த சட்டத்திரணி மீண்டும் அவை கழுதினவை அவருடைய பர்சனல் லைஃபுக்கும் இந்த மனித உரிமைகளுக்கும் எந்த வேணால் சம்மந்தம் இல்லை தயவு செய்து இப்படியானதுகளை செய்ய வேண்டாம் அதை பற்றி நீங்கள் இங்கே வந்து அவர்களோடு உரையாடக்கூடிய அல்லது இது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்ததா எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பினும் கிடைக்கல ஆனால் இப்போ வந்து நான் என்னுடைய சட்டத்தை நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணது வந்து என்னுடைய கேஸில் நான் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் இதில் நியாயமான பேப்பர் ஒர்க் கணக்கு விஷயங்கள் எனக்கு இருக்குது அதில் நான் இப்போ மெயினாக அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இல்லை எனக்கு சரியான ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் இப்படி ஒரு அமைப்பு அதுவும் கனடாவில் இருந்து இது வேறு நாட்டிலேருந்து இப்போ நான் யூகேயில் இருக்கேக்க ஒரு தமிழ் அமைப்பு ஓம் தமிழ் இப்போ யூகேயில் இருக்கேக்க எல்லா அமைப்புகளும் சரியான இது இது வரவேற்று என்ன உண்மையாக பாராட்டி கனச்சனம் காண்ற இடங்கள் எல்லாம் பாராட்டினவே இப்போ யூகேயில் யூரோப்பில் எல்லா இடம் என்ன ஆனால் எனக்கு நான் இருக்கிற நாடு இந்த நாட்டிலேருந்து அப்படி செய்வது அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட தனிப்பட்ட ஒரு இதாக போட்டு அதை செய்வது சரியான கூடாத விஷயம் நினைக்கிறேன் இந்த விடயத்தை நீங்கள் மக்கள் முன்னால் கொண்டு செல்லாமல் தவிர்ப்பதன் ஊடாக அது உங்களுடைய சட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இது போன்ற விடயங்கள் மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்லப்பட்டால் தான் நான் நினைக்கிறேன் எதிர்வருகின்ற நாட்களில் உங்களை போன்று யாராவது ஒரு முன்னெடுப்பை மேற்கொள்ளுகின்ற போது ஒரு முன்னெடுப்பை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அவர்களுக்கு எதிராகவும் இது போன்ற கடிதங்கள் அல்லது அனாமதய மின்னஞ்சல்கள் அல்லது பெயர் குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல்கள் தனிப்பட்ட அவர்களுடைய விடயங்கள் குறித்த கேள்வி எழுப்பல்கள் எல்லாம் பெறும் இது இது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்றவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக அல்லது எங்களுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை என்று சொல்லி அவர்கள் ஒதுங்கி செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தும் இல்லையா ஓ நிச்சயமா இது இது தனிப்பட்ட இது அனாமதியும் இல்லை தனிப்பட்ட பெயர் போட்டு சரியாக வந்திருக்கிறது ஆனால் இவன் இப்போ என்னுடைய கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறப்படியால் நான் வந்து இதை வந்து கம்ப்ளிகேட் பண்ண விருப்பம் ஆனால் இந்த கேஸ் முடிஞ்ச முடிஞ்சோ அல்லது ஒரு ஓரளவு முடிகிற நேரத்தில் நான் அதை வந்து ஒப்பினா இப்படி இப்போ லோ சொன்னபடியே நான் அதை ஒன்றும் செய்யலாம் இந்த அவைந்த அட்வைஸின் படி தான் நான் போகிறேன் அப்படியே நான் ஒன்றும் செய்யலாம் இருக்கு ஆனால் அது எனக்கு சரியான ஒரு வேதனையாக இருக்குது அது அது அப்படி செய்தது வந்து சரியான பாதிப்பு உண்டு மனதில் ஆனால் உண்மையாக தனது ம என்ன பொறுத்தவரை என்ற பர்சனல் ஒப்பீனியன் மக்களுக்கு தெரிய வேணும் அமைப்புகள் அடையாளம் காணப்பட வேணும் அமைப்புகள் இப்படி தமிழர்கள்ட செயல்பாட்டு அல்லது மனித உரிமை என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்னொரு பக்கத்தில் ஏன்னா நான் வந்து சாதாரண ஒரு ஆளை டார்கெட் பண்ணியில் டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி சாக்கிறேன் அப்படியே இல்லை வெறுக்கு இப்படி செய்கிறத தடை பண்ணுறேன்டா இல்லை அப்போ அதை நான் என்னத்தை புரிஞ்சு கொள்வது இதில் நீங்கள் மட்டுமல்ல நாங்களும் புரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய கேள்விகளை அது விட்டு செல்கிறது என்பது உண்மை இது தொடர்பாக நிச்சயமாக ஒரு சமூகமாக நாங்கள் சில கேள்விகளையும் அல்லது சில நியாயங்களையும் தேட வேண்டிய தேவை ஒன்றை இது ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தமிழர்கள் நீண்ட பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது இது போன்ற தடைகள் அல்லது இது போன்ற விடயங்கள் வருகின்ற போது அது இன்னும் எங்களுடைய பயணத்திற்கு மிகப்பெரிய தடைகளையும் முட்டுக்கட்டைகளையும் தான் இடும் ஆனால் ஒரு தரப்பில் சில வேளைகளில் உங்களுடைய தரப்பில் அந்த சட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கின்ற அமைப்பு அல்லது அதன் சார்பில் யாராவது அந்த அமைப்பை தொடர்பு கொண்டு உங்களை பற்றி ஒரு கோரிக்கை அல்லது உங்களை பற்றிய தகவல்களை தருமாறு கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா அப்படி ஏதாவது நடந்ததா விளங்கவில்லை என்னுடைய சட்ட உங்களுடைய சட்டத்தரணிகள் அல்லது சட்ட அமைப்பினர் அந்த அமைப்பை தொடர்பு கொண்டு உங்களை பற்றி ஒரு ஒரு ப்ரொஃபைலை கேட்டிருக்கலாம் அல்லது உங்களை பற்றி ஒரு ரெஃபரன்ஸை கேட்டிருந்தால் அதற்கு அவர்கள் அனுப்பினார்களோ தெரியவில்லையே இல்லை 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 என்னுடைய சட்டத்தரணிகள் வந்து என்னுடைய ஆக்களை எனக்கு ஒரு எட்டு வருஷமாக நல்ல பழக்கம் பர்சனல் லெவலில் உங்களை தெரியும் யஸ்மின் சோகா தான் ஒரு லீகல் டீமோட மெயின் ஆள் யஸ்மின் சோகா யூஎன்ல இருந்தவர் அவர் மெட்டது என்னுடைய லோயர் எல்லாம் நான் எட்டு வருஷமாக கழிச்சு கொண்டிருக்கிறார்கள் எட்டு ஒம்பது வயது அவை என்று என்னுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயில் தொடக்க முழுக்க தவைக்
அப்போ இதில் எந்த வேண இஷ்யூவும் இருக்கு இல்லை அவை யாரையும் தவள் கேட்க சொல்லி அவசியமும் இல்லை ஏன்னா அவைட்ட எல்லாம் இருக்கு கவிந்த கையில் அப்போ இதில் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனோ அல்லது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அவை ரோய் சமாதானத்தை நம்பி இந்த வழக்கில் ஈடுபட வேண்டாம் அவர் ஒரு தவறான மனிதர் அவரை நம்பி இந்த வழக்கை தொடராதீர்கள் என்கின்ற ஒரு அறிவுறுத்தல் அல்லது ஒரு ஆலோசனை உங்களுடைய அமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட உங்களுடைய சட்டத்தரணிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது மக்களின் பார்வைக்கும் மக்களின் கேள்விகளுக்கும் மக்களின் பதில் தேடலுக்குமாகவும் விட்டுக்கொண்டு நிகழ்ச்சியோடு கலந்து கொண்டு நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றோம் நன்றி ரோய் சமாதானம் நன்றி டிடி நேர்களை